Так, ну вы... Мене звати Олена Котенко. Ми разом з моїм чоловіком, Олександром Котенко, прийняли для себе тверде рішення, що ми з першого дня будемо залишатись в місті, в нашому Чернігові, і допомагати людям. Спочатку це було на власних таких ініціативах, за свої кошти ми це все закупали. Потім почали долучатись люди, скидати гроші на карточку. Потім вийшли на нас наші вже знайомі, які знаходяться не в місті, а в інших країнах. І вони зараз нам передають цю гуманітарну допомогу. Тобто ми вже не збираємо кошти, тобто це вже просто безплатна гуманітарна допомога, яка надходить до людей, які надсилають нам запити. Запити ми збираємо через соцмережі, тобто ми спочатку почали це робити, так і продовжуємо. Ми не... Ми зосереджуємося на одному районі міста, ми охватуємо все місто і навіть зараз вже, слава Богу, тихо, вже декілька продовжених сіл. Всі заявки, які є, ми фіксуємо в таблицю, вся звітність у нас є. Тобто це як і для нас, так і для людей, які будуть звертатися. Тобто наша совість чиста. Через те у нас так діючі по совісті, наш хештег, так я думаю, буде і по всьому світу лунати. Є волонтерський центр в місті, там міська рада і облрада, наскільки я знаю. Ну, тобто є карта міста, де розписані всі волонтери, які займаються кожною районом. Але це просто наше сімейне рішення таке було. Тобто ми не захотіли ні з ким співпрацювати, ми співпрацювали, ну, тобто ми самі по собі, скажімо так. Тому що мене, ну, я хочу, ну, моя совість в цьому плані чиста, що до мене проходять продукти, і я направляю їх до людини, яка цього потребує. Це основна місія, з якою ми залишились в цьому місті. Мені не потрібно оплески в нашу сторону, ми не гонимося за славою, ми не гонимося. Просто наша задача – накормити людей, які не мають змоги самі стояти в чергах. У нас з першого дня, як були запити, у нас не було, навіть тоді, коли підірвали міст, і навіть тоді, коли були страшні перебої з доставкою гуманітарної допомоги в місто, у нас в роботі перебоїв не було, через те, що все, що залишалось на складах, ми все роздали, але потім ми вернулись до початку і знову вже свої кошти їздили в діючі магазини, це все закупали і розвозили людям продукти. Тобто у нас не було такого, що ми сидимо і просто ждемо. Все рівно ми кормили людей. Овочі були, крупи були, хліб був, масло було, ну, тобто було все. Якщо ви повертаєтесь в місто, такий буде мій посил, якщо ви повертаєтесь в місто, і якщо ви дуже хочете допомагати людям, не соромтесь, робіть такі ж самі організації, відкривайтесь, люди будуть долучатися, тому що вся гуманітарна допомога, вона як шла, так і буде йти, тому що люди розуміють, що ми її потребуємо. Роздавайте ці продукти людям, і буде вам щастя. З одної сторони я стала більш мягче до історії кожної, тому що ми кожну історію, кожен запит, я їх оброблюю, я зношу цю таблицю, я її просто проживаю. Але також до певного моменту, тому що ті люди, які дійсно не мають змоги стояти в черві, їх зразу видно. І ми приїжджаємо, і зразу видно, коли бабуся навіть не має інвалідної коляски. Я думаю, що всі люди, які Наразі тут стали більш згуртовані, що я не знаю. Ну, тобто, я в тому числі і вся наша команда, ми з перших днів розводимо, розвозимо продукти під взривами снарядів, під обстрілами, під... Ну, тобто, це... Якщо вже ми це змогли пережити, то все. Це було дуже страшно. Це було дуже страшно. Ми з стерео в підвалах пересиджували неймовірні просто взриви. Наш будинок, в якому ми сиділи, там де був підвал, його обстрілювали повністю. І це було неймовірно страшно. Але я тут. І ми далі продовжуємо допомагати людям через те.